Hoje nós vamos falar sobre a carreira da diplomacia, respondendo a dúvida do Matheus, que me perguntou o seguinte. Estou estudando para a Receita Federal desde 2018 e estou bastante frustrado. Vi que o concurso de diplomata está para sair. Devo fazer e esquecer o concurso da Receita? Eu vou responder essa dúvida do Matheus e também para você que está pensando neste concurso de diplomata. Sai um concurso que é certo no ano de 2020 e pode ser uma oportunidade, sim, para você uh, encontrar uma carreira interessante, encontrar uma carreira legal, encontrar uma carreira do sonho, vamos dizer assim. Bom, mas primeira coisa que você tem que ter em mente, quando vamos escolher um, vamos fazer, escolher fazer ou não fazer um concurso? A gente tem que analisar as especificidades do cargo, se eles se encaixam no nosso perfil, no nosso sonho, a gente vai junto conversar sobre esse cargo, o que que faz, vamos conversar direitinho o que que faz um diplomata, o que que, que carreira é essa. Você também tem que entender um pouco melhor sobre o, o, a prova e o que que essa prova vai exigir de você e que bagagens você tem que possam ajudar você ou atrapalhar você a fazer essa prova e eu acredito, Matheus, que isso aí atrapalha um pouquinho você. Já adiantando, o concurso da Receita Federal, ele é muito diferente do concurso da diplomacia. Na verdade, nenhum concurso é igual da diplomacia. Então, se você... Eu acho que a carreira, fazer essa guinada da Receita para a diplomacia pode ser bom, mas a gente junto vai analisar direitinho a prova para ver como fazer isso de uma maneira inteligente. E outra coisa que você pode pensar, e é uma coisa bem interessante, é sobre a periodicidade e a abertura de leques de possibilidades que este concurso pode te dar. Bom, primeira periodicidade, o concurso da diplomacia é um dos melhores, porque tem todo ano, desde 1900, de lavar bolinha. Então, é um concurso bem tranquilo de fazer. Agora, a quantidade de leques, de oportunidades que te abre é muito pequena porque é, ele, ele, as matérias são muito específicas, é um concurso muito específico. Muita coisa do que você estuda você não vai aproveitar em outros concursos. Mas o que, que você vai aprender? Vamos dizer que você escolhe estudar e não passe. Mesmo que você não venha passar, você vai se tornar uma pessoa extremamente culta porque a preparação deste concurso é uma uma lição de vida de cultura muito boa. E se você passar, você vai estar entrando numa das carreiras mais prestigiadas do país, com possibilidade de morar no mundo todo, em países diversos, desde a Europa até a África, Ásia, no mundo todo mesmo, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E é um cargo nobre que você vai representar o país. É, um, é um, uma noção de missão muito interessante, muito legal, se isso bate aí com a sua com seus ideais, você vai ser um representante do Brasil em outros lugares, ajudando o Brasil a promover o seu comércio, ajudando o Brasil a promover a sua representatividade. Bom, então o que, que eu vou fazer agora? A gente vai ver minuciosamente o cargo, o que, que é, o que, que é o diplomata, o que, que é o embaixador, isso é a mesma coisa. Depois a gente vai ver um pouquinho sobre a prova e ao final eu vou responder algumas perguntas comuns. Então eu peço que você tenha paciência, porque eu vou tentar aqui aprofundar o máximo possível para você ter o máximo possível de informações para tomar a sua decisão. Bom, o diplomata, uma vez que ele é o representante brasileiro, ele trabalha em diversas áreas. Ele pode trabalhar na área política, na área econômica, na área consular e na área administrativa. Bom, vamos começar a e outras áreas também. Estou dando aqui um geralzão. Ele pode trabalhar fazendo uh, cerimonial. Tem, tem muita coisa para falar. Estou dando aqui um geralzão. E geralmente ele não trabalha numa área só. Ele acaba tendo que jogar, trabalhar um pouquinho na área política, um pouquinho na área, diploma, uh, na área consular e assim por diante, durante a sua carreira. Na área política ele trabalha com negociações de paz, negociações de tratados entre países, tratados de paz, tratados de extradições, mediação de conflitos e aproximações de países. Essa, geralmente, é o presidente faz as diretrizes e acabou fazendo uma agenda, 
ou um, um plano para trabalhar nessa área política. Então, se você gosta dessa coisa de missões, missões da ONU, missões de paz, apro aproximações políticas numa, num direito internacional, talvez essa área seja bem interessante para você. Já na área econômica, o diplomata ele tra tra trabalha com tratados, com acordos bilaterais, multilaterais, tentando aproximar a nossa economia de outras economias para vender os nossos produtos e, consequentemente, comprar outros produtos dessa aproximação e acabar desenvolvendo todos os países nessa aproximação. Se você gosta dessa parte econômica, de ajudar as nossas exportações, ajudar a representatividade, você vai gostar bastante desta área. Já a parte administrativa é toda a parte de relatório, toda a parte cerimonial, toda aquela parte um pouco mais burocrática que o Ministério das Relações Exteriores precisa. Então se você é aquela pessoa que gosta mais de ficar no seu cantinho, trabalhando, fazendo seu relatório, preparando as coisinhas, talvez você vá gostar bastante desta área. E a parte consular é aquela parte mais próxima do público. É a parte que lida com passaporte, que lida com brasileiros no exterior que estão tendo problemas, que lida com toda essa parte dos cidadãos brasileiros que estão no exterior ou que estão precisando de algum tipo de serviço das embaixadas brasileiras ou qualquer outro serviço de algum consulado, ok? Basicamente são esses, claro que eu estou resumindo do resumo, só para você ter uma ideia. Se você se encaixa mais numa área mais de tratados, mais numa área de política, de aproximação política, numa área mais administrativa, mais quietinho, mais a sua, e você pode também trabalhar mais com o público nas suas demandas. Isso tudo você vai poder trabalhar uma vez passando no concurso. Bom... Aí você pergunta o que, que, qual a diferença de um diplomata para um embaixador, só para você entender um pouco melhor onde você está se mantendo. Bom, se você for aprovado neste concurso do Instituto Rio Branco, você vai ser um diplomata. Você vai ter este cargo. Pode ficar tranquilo e mostrar para todo mundo e escrever nas redes sociais. Já o embaixador é um título que o presidente da república dá para o representante oficial do Brasil naquele país. E não necessariamente pode, pode ser uma pessoa que foi aprovada, um diplomata, pode ser qualquer cidadão. O presidente escolhe essa pessoa livremente. Um cônsul geral é o chefe do consulado. Então, se você tem lá um consulado, o chefe é chamado de cônsul geral. O chanceler é o ministro das relações exteriores. E o cônsul honorário é um título, é uma honra que o governo da brasileiro, brasileiro dá para determinadas pessoas. Então é simplesmente um título, não, não, não é funcionário, não é nada, ok? E aí você deve estar pensando, tá, legal, eu passei, eu vou ser uh, diplomata e como é que funciona isso? Bom, você pode trabalhar em Brasília ou em qualquer uma das representações do Ministério das Relações Exteriores em vários locais do Brasil, a gente... Depois pode falar um pouquinho mais sobre isso. Se tiver dúvida, também coloque nos comentários. Ou você pode também ir trabalhar em alguma das missões. Você vai entrar como terceiro secretário, seria esse o título do cargo que você vai entrando, depois automaticamente você passa segundo e conforme você vai indo, vai primeiro, vai subindo na carreira, tem vários degraus. Aqui eu não vou falar sobre os degraus da carreira, mas se você quiser um pouquinho melhor, dá uma olhadinha lá no próximos concursos que você vai achar isso com um pouco mais de detalhe. O Ministério das Relações Exteriores tem representação em mais de 140 países. São várias representações em várias cidades. Atualmente são, eu já digo, 225 postos. Você pode trabalhar num desses postos. Os postos têm classificação A, B, C e D. A, A e B são classificações um pouco melhores, principalmente a A, que leva em consideração a qualidade de vida do local, a representatividade para o governo brasileiro, e as outras são os, uh, lugares com situações um pouco mais dificultosas. Se você for para uma D, depois você vai para A. Não dá para passar a vida toda numa A, mas você pode ir intercalando isso, e claro que você vai ter todo o apoio do governo brasileiro, você não vai passar perrengue, vai ter toda a logística do governo brasileiro mesmo em lugares um pouco mais complicados. E o salário? Todo mundo quer saber do salário. Inicialmente o salário está em torno de 19 mil reais. Claro que como toda carreira, às vezes tem alguns benefícios, é muito difícil, mas pode ter uh, apartamento funcional, se você for para outro lugar também tem ajudas, às vezes tem, aj tem, tem alguns benefícios, não vou falar dessas especificidades. O final da carreira está em torno de 27 mil reais, 28 mil, mas também com alguns benefícios, lembrando isso. 
Resumindo, é uma carreira nobre, uma carreira de representação pomposa, uma carreira bem interessante, mas é bom você entender que o diplomata ele não é um bom vivant, ele não é um playboy, um James Bond da vida, ou alguma coisa assim que fique só curtindo a vida em festas chiques. Não, você vai ter muito trabalho, todas essas situações que eu falei aqui, a parte política, a parte econômica, a parte administrativa, a parte consular dá trabalho, mas é um trabalho bastante gratificante, talvez você ache bem interessante essa carreira. Então minha sugestão para você e para o Matheus é o seguinte, Veja a sua identificação com a carreira, vê se você gosta dessas ideias, se informe mais, tente se aprofundar um pouco mais no que faz, olha as entrevistas dos que foram aprovados, eu vou tentar colocar algumas entrevistas aqui nos, uh, na descrição, se eu não colocar me cobre aí nos comentários que eu coloco, mas tente se aprofundar um pouco mais e entender um pouco mais essa carreira. Entendendo a carreira, vamos olhar agora o concurso. Como é que vai ser este concurso? A gente já tem tudo porque já está saindo a regulamentação do concurso. Bem, o concurso vai ser inicialmente em três fases. A primeira fase é uma prova objetiva basicamente eliminatória. Ela não é classificatória. Isso é importante para você entender. Uma peneira passa ou não passa, ok? E o que que cai? Bom... Cai língua portuguesa, história do Brasil, história mundial, geografia, língua inglesa, política internacional, economia e direito. É uma prova objetiva, certo, errado, ou marcar, a gente não sabe ainda muito bem como é que vai ser, mas é uma prova objetiva ali, você vai marcar a bolinha, passou, vá para a próxima fase. O que, que é a próxima fase? A segunda fase é uma prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório, de questões de língua portuguesa e língua inglesa. Você vai ter que ter um conhecimento aprofundado de língua portuguesa, obviamente, e língua inglesa. Claro que não, é, não vão exigir de você que você seja um mestre em língua inglesa, mas você tem que ter um conhecimento um pouco acima do cursinho, Qualquer pessoa estudando consegue isso, ok? E a terceira fase é provas escritas de caráter eliminatório e classificatório que vai ter, conter o quê? História do Brasil, política internacional, geografia, economia, direito, língua espanhola e língua francesa. Vamos falar aqui, eu vou falar com o Matheus, que está estudando para a Receita Federal e para quem está pensando em começar. Primeiro, Matheus, você, se você olhar você vai aproveitar muito pouco, um pouco de política internacional, economia e direito. E num nível de... É, um estilo de cobrança muito diferente do que você está encontrando no estudo para a Receita Federal. Então, minha sugestão é o seguinte, olhando essa prova, não se prenda tanto uh, nessa próxima prova. Talvez não dê tempo de você ser aprovado nessa prova que está por sair agora, vai sair logo nos próximos meses. Minha sugestão é que você comece, de repente, a encarar este concurso como uma carreira dos sonhos. Se você está estudando para Receita, a gente não sabe como, quando vai ter um concurso da Receita. Se você mostrou interesse, pense nessa carreira com carinho, olhe os prós, olhe os contras. E se você decidir que é a carreira dos seus sonhos, o ano que vem ele vai ter de novo esse concurso. Da Receita eu não sei. Então, você que está pensando em outro concurso também sem perspectiva, ainda mais no meio de uma pandemia concursos meio que suspensos, dá uma olhadinha com carinho nesse concurso, ok? Como um, um concurso de longo prazo. Bom, não sei se eu cheguei a falar, são 25 vagas, uh, um pouquinho a mais do que o último concurso, e também outra coisa que é interessante deste concurso, vão ser em todas as capitais, então você não vai precisar ir muito longe para fazer este concurso. E se você olhar, a gente tem aqui o histórico candidato por vaga, olha só, em 2019 foram 320, 2018, 278, 2017, 269 e 2016, 194. Olhando aqui a prova, depois dessa, dessa, de você passar em toda essa peneira, você vai ter um curso de formação de dois anos ainda. Bom, esse aqui é o apanhado geral da prova para você já ir se preparando, saber o que, que vai fazer. Então, meu conselho é o seguinte, faça essa prova, vá lá, vai estar tá na capital do seu estado, veja se você gosta do estilo de prova e se não der dessa vez, quem sabe o ano que vem você já não consegue. Eu preciso também alertar que a média dos aprovados vai entre 2 a 4 anos estudando especificamente para este concurso. Mas isso aí é uma média. Alguns estudam menos tempo, outros estudam mais, ok? Bom... 
Vamos olhar então um pouquinho sobre as principais dúvidas que o pessoal tem neste concurso. A primeira dúvida é qual curso superior precisa. Bom, o Ministério exige simplesmente qualquer curso superior, isso é interessante. Mas quais os cursos que mais aprovam nos últimos? Direito foi 48%, Relações Internacionais 25%, Economia 6%, História 5%, Letras 3%, Filosofia 3% e outros 10%. Mas se você olhar mais o pessoal das áreas humanas. Então se você é de uma engenharia e não tem familiaridade, você talvez tenha um pouquinho mais de dificuldade, porque ele exige um pensamento mais filosófico, um pensamento mais sociológico, algo mais humano mesmo. Então talvez você tenha um pouquinho de dificuldade, ok? Bom, o diplomata Pode trabalhar no Brasil? Sim, pode, a maioria em Brasília, mas tem ó, representações no Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador, Porto Alegre, Recife e Manaus. Então, dá também para parar ne num destes lugares. Outra dúvida, diplomata tem direito a apartamento funcionando em Brasília? Tem, mas é difícil, tem mais candidatos do que apartamento, então não conte com isso. Uma dúvida muito comum, se pode ter tatuagem, não tem nada, tatuagem não é limitante, eu acho que isso aí é até fere a nossa Constituição, então é tranquilamente, claro, não, desde que não seja uma suástica na testa, ok? Bom, o diplomata pode escolher onde vai trabalhar, mais ou menos. Ele pode negar algumas opções, mas uh, ele não vai ser obrigado aí. Mas alguma opção ele vai ter que aceitar, né? Bom, a gente já falou sobre os postos. Uma dúvida é que os postos A, B, C, D. Você geralmente tem que intercalar, como a gente já conversou. Uh, o diplomata sempre trabalha num posto A? Não, é, geralmente ele intercala. E outra pergunta muito legal, existe limite de idade? Há uns anos, há uns 20 anos atrás, existiu o limite de 35 anos, hoje este limite não tem mais. Mas lembrando que para chegar ao topzão lá da classe exige 30 anos. Então se você passar com uma idade avançada, talvez você não vá conseguir chegar ao topo da classe, ok? Bom, eu espero que, esteja que tenha respondido as principais dúvidas deste concurso. Se você tiver mais dúvida, vamos conversando, vamos trocando uma ideia. Coloque aqui nos comentários e não deixe de ver os nossos outros vídeos, não deixe de dar um joinha no vídeo, compartilhar ele e se tiver qualquer dúvida, pode contar com a gente que a gente está aqui para te ajudar. Abração e sucesso!